quédense con nosotros porque es el programa que más nos quiere. Ya lo sabes, se lo demostramos todos los días, ¿sí o no, compañeros? Sí, sí. Todos los días. Sí, sí señor. Sí, los señor. valoramos. Es mucho. Hoy habla de lo que sucedió anoche en Exatlón. Es que anoche, de verdad, volver a ver a las leyendas... Otras leyendas, porque ya han estado varias. La verdad es sensacional. ¿Quiénes llegaron? Pues Pato Araujo, Doris del Moral, que jugó muy bien. Wow. Aristeo Cázares, Ceci Gucho, mi Ceci Gucho de toda la vida. Keno Martel y Jasmino, Jasmine Hernández, como usted quiere decirle, regresaron a las playas del Exatlón y vean nada más cómo lo hicieron. Ponle play. Con ustedes, el nuevo equipo de leyendas del Exatlón. Ella es Jasmine Hernández, Rugby Girl. Les presento a una mujer que me ayudó a darle forma. Ella es Doris del Moral, Bull Dozer. Ella es Ceci Álvarez, Wushu Master. Él es Keno Martel, The Playmaker. Él es Aristeo Cázares, Aguileón del Exatlón. Sí, capitán campeón del mundo, Patricio Araujo. Porque Sudi justo decía que lo extrañaba muchísimo y verlo ahí. Regresaron las leyendas y es un deleite para todos los que seguimos el satlón noche a noche Oye, verlos competir. Yo estuve ayer con mi mujer viendo el satlón. Estábamos en el chisme precisamente de Sudi sí. con Pato. ¿Y? y hubo algunos, algunos retos donde no se voltearon a ver. Hasta mi mujer dijo que estarán peleados. Ya hasta que después se saludaron un poco sí, más cariño. Sí, Pero estamos ahí checando, checando. Están compitiendo, son profesionales. Sí, son profesionales, mis claro. ¿Y sabes cuántas carreras se aventaron? ¿Cuántas? Pero tremendo. 32 carreras. Oh. Después de 32 carreras, pues las leyendas se llevaron el triunfo en el triangular contra guardianes y conquistadores. Y justo fue Pato Araujo quien dio el punto de la victoria. Vamos a ver. Es la empanada, es la bolsa arena. Maki tumba doble. Pato queda corto, Maki va por cuatro. Que se vuelve en tres. Quedó acostado el balón. Pato echa un vistazo. Lo puede bajar en cualquier momento. Cambia técnica, consuma. Primera etapa. Maki tira pato, viene bajando. Capitán Araujo. Capitán Condori. Oigan, yo quiero hacer una pregunta con respecto justo a Pato y a Sudi. ¿Cómo es la política amatoria en el Hexatlón? Porque ahí lo pueden usar como estrategia, cansar al no rival. Se vale, no se vale en la cancha, ¿no? En la cancha no, no tienen oportunidad no, de compartir. No, no, no sabemos. No, no sabemos. Las leyendas ah, están en otro Ricardo lugar. No. no, las leyendas están en otro lugar y justo los guardianes agarraron la fortaleza sí. y los conquistadores están en la cabeza. Pero es que escabullen en la noche. No, 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 yo pienso como no, no, no. A ver, no. señores, para eso se inventaron las piernas. Vas. Ah, oigan, sí quiero resaltar el gran trabajo de Dynamo, del equipo rojo, lo hizo espectacular. Es Yo creo que fue la jugadora más destacada y, y pues llegaron a darles un nuevo aire. Oye, pero además, este. Pato, la verdad es que es un experto en los tiros. O sea, si algo practicaba él todos los días son los tiros y por supuesto que tenía que cerrar de esa manera para dar el triunfo a las leyendas. Es que Dynamo jugó muy bien, pero tuvo dos puntos donde no alcanzó a meterlo al, al, al hoyo. Pero Ay, ¿sabes pero es que esa cosa que se resbalaba? Que... ¡Ay, me tenía! El sí, nivel sí. de competencia estaba muy alto y también las leyendas lo demostraron que saben hacerlo perfectamente bien, pero no traen tanta ventaja como los que llevan Exacto, más de la práctica. cuántos sí, días. Sí, ahí. Claro. Pero sabes que yo estoy muy preocupada porque más adelante platicaremos justamente de eso. Una fuerte caída que sufrió Marcela Yeye, lo vamos a platicar porque lo hizo en los circuitos y también recibimos con mucho dolor, pero con más gusto, Alan Mendoza, el hombre sin ritmo, para que nos cuente sobre su experiencia, que todo el mundo está triste sin él en Exatlón. Mientras uh. eso sucede, únanse a la conversación. Somos tendencia durante muchos meses. Háganos una vez más este día. Hashtag Así Quiero Cantar. Comenten, comenten con nosotros, por favor, porque Voces y Figuras en Quiero Cantar Voces y Figuras ha funcionado. Quiero Cantar es un éxito, pero además el, el reality Quiero Cantar ha sido tendencia todos los días. Sí. Lo cual es Oigan. impresionante. Gracias a ustedes, señores. Les quiero decir una cosa. Iba llegando maquillaje hoy, mi querido Sech, y yo, la verdad, cantó muy mal. Ay, pero no, no, no se pierdan. No, 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 ¿Qué? Pero no se pierdan el número del chino y Roger González. No, 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 no. O sea, ¿tú crees que el chino canta peor que tú? El chino, o sea, si el tolu es el hombre sin ritmo, el chino es el hombre sin ritmo dos. Pero tenías que, oye, tenías que darles el llegue, en serio. Ay, pero hola, somos amigos. 
amigos por eso. Cumpleaños mañana. No, bueno, lo único que yo les puedo decir es que hubo dos voces y figuras que dijeron que eran más figuras que voces, pero no vamos a hablar de eso. Lo que sí puedo decir es que triunfaron ayer y van a triunfar ahora aquí en la zona de los espectáculos. Eso, eso Flor, oh. por favor. Aquí sí somos una voz cantante y reconocida, ¿verdad, Ricardo? Mire, público, no le vamos a mentir. Vote por Flor o por mí. Los demás no valen la pena. ¿Para, para qué le vamos a engañar? Apóyenos, así van a tener toda la cobertura de primera línea en la zona de espectáculos, Imagínate ¿no? Imagínate que quién sabe que el día... Nos, usted nos apoya nuestra carrera musical y el día de mañana damos las noticias del espectáculo cantando. Cantando. Imagínate nada más. La vida es mejor. A ver, cantando. presenta esta nota cantando. No, 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 cantando no, pero sí hay muchos famosos lo que vamos a ver a continuación. Hubo una entrega de premios. Erika Buenfil, Sandra Echeverría, nuestra compañera Sofía Aragón, Margarita la diosa de la cumbia. Arrancamos con la reina de las redes sociales, Erika Buenfil. Esto es todo lo que sucedió. Varias celebridades desfilaron por la alfombra roja de los People's Choice Awards. Erika Buenfil comparte que gracias a las redes sociales su economía mejoró. Que he tenido la oportunidad de generar y de crear y de vivir bien y de no solamente guardar para su universidad o para su futuro, sino para estar bien. Entonces sí, nunca me lo imaginé y la verdad estoy muy agradecida porque el público es el que lo ha hecho, ¿no? Entonces no que sea millonario ni mucho menos. Revela si entre tantos seguidores ha sido pretendida por alguno. ¿Nunca te han querido ligar por TikTok, Erika, por mensajes directos? Pues no. <risa> Sandra Echeverría lista para seguir tocando puertas en el mundo de la música Ya el hecho de que yo sea actriz ya de, ya de ahí te descalifican Y ah, es que no canta No, es que entonces ella no, puedes, no puede cantar porque ya viene de tal, tal, tal Entonces bueno, no importa O sea, yo tengo toda la paciencia del mundo Margarita, la diosa de la cumbia Después de bajar 13 kilos Ya no quiere perder más peso Yo no quiero adelgazar más Yo creo que ahí estoy bien me siento bien y no quiero adelgazar más porque me voy a empezar a colgar de donde no debo. Sofía Aragón frena rumores de supuesta venta de anillo de compromiso que realizó. Es verdad que lo vende. Es la tercera pregunta que me hacen hoy de ese tema. La verdad es que todos los temas que tienen que ver con mi relación, tanto las razones por las cuales se terminó, tanto cómo, este, o sea, cómo sucedió, incluso el tema del anillo, eh, yo es algo que quiero mantener privado. Papi Cuno arrepentido de haber dicho que ahora es el y ya no TikToker. No quise decirlo así, no, 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 siempre voy a ser TikToker influencer, eso es literal lo que siempre, siempre, siempre voy a hacer. Este salió un poquito, pues, mal lo que quise comunicar, sin embargo, pues aquí estamos. Nuestra querida Cristal Silva ya tiene favorita para Miss Universo. De mis favoritas, obviamente Débora, la mexicana, me encanta. Mira, mucha gente piensa que no hay una, tal vez es, se vuelve un poco complicado hacer el back to back, pero yo veo una Débora muy entregada, muy comprometida y que va muy segura y creo que cero preocupada porque ya Andrea Mesa sea la Miss Universo. Con imágenes de Miguel Pineda para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Me, me encanta escuchar a Cristal hablar del Miss Universo. Se la sabe. Que ya es... Ya es. Este, pues fin, este de fin de semana fue un reinado muy cortito para la mexicana. Pero un reinado, ¿no? Yo lo sé, pero me hubiera gustado que tuviera más. Ahora, ¿quieres ver que, cómo va a ganar la mexicana ahora? Sí, queremos este verlo. Este domingo a través de Azteca 1, la Por casa supuesto. de los grandes eventos. Muy ya bien. te la sabes, oh, Jordi. Bien bajado ese balón, no, Ricardo. Sabes, muy bien. Amigo. Desde Israel, todos los detalles aquí en la señal de Azteca 1, ¿verdad? Fíjate que las israelíes son muy guapas y de locales tienen chance. Yo ya hablando con sí. Pero bueno, oigan, eh, fíjense, les cuento. En pleno natalicio, natalicio de Armando Manzanero, se realizó un homenaje por parte de los músicos. Hubo gente de su familia, hubo invitados especiales y sí, hubo polémica. Pues se habla del testamento y esos temas siempre son escapos. Oh. La Sociedad de Autores y Compositores de México le realizó un homenaje al maestro Armando Manzanero, protagonizado por sus melodías, interpretadas por grandes músicos, entre ellos el maestro Chacho Gaitán. Sus hijos, María Elena y Rodrigo, recibieron un reconocimiento a la carrera de su padre. Agradecido de la vida por recordar todavía a mi papá, 
Gracias a los músicos, gracias a cada uno de los integrantes que, estaban, que están aquí. Y mientras celebraban a su progenitor, el tema de la herencia del máximo exponente de la música en Yucatán mostró la postura de los hijos. Empecemos por Rodrigo, quien expresó estar a favor de que sus hermanos le den una parte de la herencia de su padre. Eh, hablo con ellos, converso con ellos, no les toco el tema, la verdad, porque si lo quieren hacer, lo van a hacer. Y yo hablando con Laura después de todo, me dijo, Ro, le faltó tiempo a tu papá para arreglar las cosas. Y yo le entiendo y digo, si es su voluntad, si hay algo, adiós, gracias. Adiós, gracias. Y si no, ¿qué va a hacer? No va a pelear con ellos, ¿no? ¿Te afectó esto como en la parte emocional? Al principio sí, pero, o sea, toma su tiempo de entenderlo, ¿no? Toma su tiempo de entenderlo, o sea, no es fácil, ¿no? No es fácil decir, wow, o sea, ellos sí, yo no. María Elena, quien siempre se ha mantenido al margen de este tema, reaccionó de una manera distinta. Mira, no creo que esto sea nada que le corresponda a nadie de, de, de compartir, son cosas personales. Y yo creo que los legados los deja cada quien, tú se los dejarás a quien, a quien quieras. Y mi papi hizo su voluntad y la voluntad se está cumpliendo. Rocío Van Kels fue una de las invitadas y aplaudió que la Sociedad de Autores y Compositores de México recuerde al maestro Armando Manzanero a casi un año de su partida. Muy honrada y muy contenta de que le den ese homenaje a, a este maravilloso maestro, personaje que es único, no va a haber un manz otro manzanero en la historia. Con imágenes de Miguel Pineda, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Es un tema difícil porque sí. desconocemos los interiores y a don Armando no le dio tiempo de hacer un testamento que involucrara a toda su familia, si o, fue su no, si realmente no quiso. La ¿no? otra es, pensamos, pensamos, y dicho sea con todo respeto porque sabemos que las cosas están bravas, pensamos que hay mucho, porque era un tremendo productor, no, sí compositor. Hay mucho, ¿eh? Pensamos que hay mucho, entonces pensaríamos que hay para repartir también. Bueno, pero también hay una cosa, el testamento es la última voluntad del de finado. No necesariamente, ahí está el de José José que data de los Al años juicio, 90, no, no. no sabemos eh, si don Armando tenía un, un el, el, testamento el, el válido reciente. es el, el más reciente. Pero puedes impugnar, sí, nada más que entonces vas a trazar todo. Pero si no quiso dejar de nada, pues con la pena. No, o a veces los padres hablan en vida con los hijos y los heredan Yo te en voy vida, a dejar ¿no? a ti mi corazón. Flor. Muchísimas Eso gracias. ¿Me puedes heredar el botón rojo? No. Me fascinaría el jugar al te botón rojo. No voy a permitir, muchachos. Bueno, está, está, hay hasta cosas. aquí llegamos con la zona de espectáculos. Vamos contigo, Sergio, con peras y manzanas. <risa> de la mañana con 7 minutos, ayer inició la vacunación de refuerzo para adultos mayores, en donde Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y en la Ciudad de México. Vamos a explicar con peras y manzanas cuál será el proceso de vacunación en la capital, pero también vamos a hablar con Adriana Huerta, nuestra infectóloga de cabecera, para aclarar algunas dudas sobre la mezcla de dosis de distintas vacunas, porque no a todos nos han puesto la misma. Primero, primera pera, del 7 al 12 de diciembre se aplica el refuerzo de AstraZeneca a adultos mayores de 60 años residentes en la alcaldía Tlalpan. Ahí está, 7 al 12 en Tlalpan. Dos, se habilitaron dos sedes, Census Marina y la prepa 5 de la UNAM. Y aquí está el calendario, martes 7 de diciembre los de la A. BC, miércoles 8, de la D a la G el jueves, de la H a la M el viernes 10 de diciembre, de la N a la R el sábado 11, de la S a la Z, domingo 12 de diciembre, repito, Tlalpan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Como la vez anterior, se debe llevar identificación oficial, comprobante de domicilio y haber completado, esto es importante, el esquema de vacunación hace seis meses, es decir, antes del 12 de junio del 2021. De acuerdo al informe oficial, únicamente se aplicará el refuerzo del fármaco de AstraZeneca sin importar la vacuna que hayan recibido en su primera y segunda dosis. Pero si me vacunaron con otro fármaco, ¿cuál? Sinovac, CanSino o Sputnik, pregunto, ¿Es seguro colocar el refuerzo de AstraZeneca? Bueno, pues esta y otras preguntas nos responde Ariana Huerta. Muy buen día. ¿Cómo estás, Ariana? Hola, Sergio. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Oye, la pregunta así tal cual. ¿Es seguro que me pongan AstraZeneca si me pusieron otra vacuna de otro laboratorio? Claro. 
Mira, esto es, es ya hay muchos estudios acerca de las combinaciones que se han dado en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, y hasta el momento lo que han arrojado todos estos estudios, de hecho, esto se le llama vacunación heteróloga, y esta vacunación heteróloga tampoco es algo nuevo, es algo nuevo en, en ver los resultados en cuestión de COVID, vacunas COVID, pero ya se había venido haciendo anteriormente con otras enfermedades. ¿Qué es lo que se busca? Al tener dos mecanismos de acción diferente, la respuesta inmunológica reaccione diferente y de esta forma sumen estos dos mecanismos una inmunidad más fuerte y más prolongada. Un ejemplo, todas aquellas vacunas que usan proteínas están, eh, refuerzan la inmunidad a través de anticuerpos sí. y aquellas que presentan un vector viral como AstraZeneca, como Sputnik, lo que hacen es despiertan más inmunidad a través de las células T. Entonces, esto ante múltiples estudios que se han hecho en todo el mundo y de hecho, el día 6 de diciembre... La EMA, que es la, la Agencia Europea de Medicamentos, acaba de, de, de autorizar esta combinación de vacunas, viendo en sus estudios que es segura y que es inclusive más eficaz que si pusiéramos dos vacunas o el tercer refuerzo de la misma vacuna. Es decir, si tenemos Pfizer y me pongo un refuerzo de Pfizer, ¿va a ser más fu fuerte si tengo Pfizer y me pongo AstraZeneca, por ejemplo? Exacto, exacto, porque al, al Pfizer es de proteínas y AstraZeneca es de vectores virales. Muchas personas, por ejemplo, eh, tienen cancino, tienen Sinovac, eh, el personal eh, escolar, por ejemplo, el personal médico. Ahora que se empieza a colocar la AstraZeneca, ¿tiene esta misma respuesta fuerte como el ejemplo que te acabo de poner con Pfizer? Esta combinación también ha sido ya explorada. Todavía nos falta ver los resultados porque Cancino, como sabemos, es la que menos tenemos resultados de estos ensayos clínicos. Sin embargo, sí se está llevando a cabo, se llevó a cabo ya un ensayo clínico acerca de esta combinación. Aparentemente es segura, es eficaz y, y bueno, tiene, tiene esta, esta combinación de dos mecanismos diferentes. Muy bien, ahora algo que nos han preguntado también en Vengan Alegría mucho, insisten en preguntarlo porque no queda claro. Ya nos colocaron eh, una, una, un esquema de vacunación de dos dosis, ¿sí? Si un refuerzo es la tercera dosis, por decirlo de alguna manera, esa tercera dosis, la cantidad de, de vacuna, de líquido que te colocan, para decirlo en palabras llanas, ¿es la misma o no? Depende de, de, de la plataforma. Un ejemplo, Moderna sí tiene una eh, cantidad menor, es la mitad de la dosis. Y en, cam, en, el, en el caso de Sputnik, por ejemplo, lo que ellos recomiendan es la Sputnik Light, light ligera, sí. que también está reducida. Y bueno, la vacunación de teóloga en Sputnik también la podemos ver porque la primera dosis no es igual a la segunda dosis. Entonces... Y la tercera es Light. Entonces, esas dos serían las únicas modificaciones, Sputnik Light y Moderna, mitad de la dosis. Hasta la que es la que están colocando en Tlalpan, digamos que entonces tiene la misma cantidad de dosis. Sí, tiene ahora, la misma cantidad. Ahora, Ariana, eh, aquí recomienda, eh, o, o, o la indicación es de que tengas tu esquema de vacunación, eh, hayas pasado seis meses de haberlo completado. ¿Por qué no puede sí. ser antes? Es solo una pregunta. Porque en los estudios se ha visto que a partir de los seis meses empieza a bajar la inmunidad. Es cuando empieza a perder esa eficacia que precisamente se quiere aumentar con este refuerzo para protegernos ante la variante Omicron. Entonces, a los seis meses viene en disminución, pero tampoco pasa nada si tiene cinco meses, cuatro meses y medio. Pues vas, a, vas a volver a aumentar los anticuerpos, pero la, la recomendación es seis meses, que es cuando se empieza a perder esa, esa protección. Algunos decían, ay, es que a mí la AstraZeneca me pegó muy fuerte la primera ocasión. ¿Qué podríamos esperar? Y yo sé que cada organismo, cada persona reacciona distinto, pero en general y en tu experiencia, ¿qué podríamos esperar con un refuerzo? ¿Unos síntomas iguales a cuando nos vacunaron por primera vez? ¿O el refuerzo es más fuerte o es más leve? No sé. Los efectos adversos reportados hasta el momento en terceras dosis son los mismos. Son exactamente los mismos que se, que, se, que se presentaron en la primera o en la segunda, porque hay personas que tuvieron más efectos en la primera y otros con las segundas dosis. Entonces, los efectos son los mismos. Cansancio, dolor de cabeza, 
en algunas ocasiones fiebre, dolor muscular, fatiga, son los mismos y duran lo mismo, aproximadamente entre 24 a 72 horas, no más. Eh, finalmente, Ariana, eh, seguimos con esta vacunación que es importante y que todos tenemos que llegar. Eh, estaba revisando hoy por la mañana un anuncio, un informe médico de, desde Sudáfrica, diciendo que, que por ejemplo, eh, las personas que se vacunaron con Pfizer, eh, el virus sí de pronto eludía a los anticuerpos, pero también el mismo reporte decía que las personas que ya habían tenido COVID y que después se vacunaron responden muy bien ante Omicron. ¿Tú qué opinas de esto? Tiene mucho sentido, Sergio, porque al momento de tener contacto con el virus, tienes contacto con eh, toda la estructura de, del virus. Entonces, eh, la cantidad de anticuerpos que se, que se despiertan es hacia todo el virus. Al momento en que tienes una vacuna, haces como si fuera un booster, un refuerzo. Entonces, cada infección natural o por vacuna va a ser un, un refuerzo a nuestro sistema inmune y por eso precisamente es que responden mejor. Lo que se quiere lograr con estas terceras dosis es de forma segura, porque sabemos que exponernos al virus de, de forma natural tiene muchos riesgos, entonces al momento de vacunarnos de forma segura vamos a exponernos de nuevo a estas proteínas o a este, estas partículas virales para poder responder nuevamente e incrementar tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Todo el sistema inmunológico, despertarlo nuevamente, recordarle al cuerpo que ese es el agente al que hay que combatir. Así es. Ariana Huerta, infectóloga pediatra, te mandamos un abrazo con todo el corazón de Venga de Alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Que estés muy bien. Un abrazo. Ya lo saben, hay que ver estas, esta, estos refuerzos. Son importantes, mi querida Laura, Anet. Les recuerdo que ya pueden votar por sus favoritos. Ya saben quién va a cantar el día de hoy, qué voz o qué figura va a cantar el día de hoy. Ahí está el código QR para que comiencen a apoyarlos aquí, ya y hasta el final no del programa van a poder votar. Correcto, mira, no, no. Está señalando Ay, otra cosa, Dios Horacio. Mío. Viene aquí. Carlos Eduardo Rico, viene Pablo de Rubens, el, el chino y Roy. Oye, que Pablo ya de Rubens sí canta. Sí, sí. Discúlpenme, no se vale. No, no bueno, pero espérame. el público decide. Perdón. Pero Pablo de Rubens... Cantando y cantando y cantando fue eliminado. Entonces, puede ser que regrese. No sabemos. La gente, en este caso, van a votar por el que amen. Exactamente. Y Ahí hay está el código. Que se voten, mucho. voten ya solo por los conceptos que participan o el día en este de día. Hoy. Y otra cosa importante, y la votación termina cuando termine, venga la alegría. Así que, por favor, avisen a todo el mundo para que voten con el código QR. Vamos a los espectáculos, porque ayer le hablábamos de esta lucha de Ingrid Coronado, que ella expresó en sus redes sociales ser víctima de violencia de género. Ayer hubo una audiencia y son sus abogados quienes nos explican eh, esta lucha de nuestra compañera Ingrid Corona. Ingrid Coronado no se quedó con los brazos cruzados luego de que su expareja Charlie López y un conductor de televisión manifestaran declaraciones agresivas sobre ella. La conductora acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México para pedir una solicitud de medidas de protección. Así lo deja ver su abogado, Gianmarco Coronado. No es una denuncia, no es una demanda. Eh, es un procedimiento que lo ve un juez penal, aquí no se busca meter a la cárcel a nadie, este, aquí lo que se busca es detener las agresiones. Es el mismo 2 de diciembre por la noche, eh, la juez dictó una, una resolución. Esto significa que se analizó el problema y cumplimiento del caso para que no se llegara a una decisión de ampliar, modificar o cancelar la solicitud. Se ratificaron las medidas. Eh, no, creo que es una excelente noticia. Se amplió su efecto porque el día de ayer eh, otra vez se realizaron eh, varias comunicaciones, se filtraron datos sensibles. Se extiende a el nuevo contenido, las nuevas publicaciones que se hicieron el día de hoy. Se solicitaron una serie de medidas de protección eh, y las medidas de protección eh, justamente para que no convivan víctimas y agresores. Por lo que Charlie López y el comunicador al que le otorgó la entrevista tendrán que limitarse a mencionar el nombre de Ingrid Coronado. Hay un apercibimiento de arresto en caso de que no se cumplan y también en caso de no cumplirse eh, se podría configurar un delito que se llama desacato judicial. 
eh, uno de los agresores no se presentó, este, fue representado por el, el defensor del público y al final la juez determinó que, que efectivamente se ejerció violencia mediática por razones de género, ¿no? que es un caso además novedoso en términos de la ley Olimpia. Con información de Carlos Enrique Chávez y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Todos nosotros que nos dedicamos a los medios de comunicación habremos de estudiar con mucho más cuidado justamente las leyes en este momento por el resultado que, que dio la autoridad a Ingrid Coronado. ¿no? Y porque además, además sí se convirtió para Ingrid Coronado en un dolor de cabeza esto porque empezó a recibir una cantidad de agresiones porque claro que la gente se, con tal de fregar las preñas cibernéticas se unen a cualquier asunto y con toda razón Ingrid Coronado lo que hizo fue muy inteligente sabes que tú hizo algo que tú dices le está poniendo cemento a esta polémica claro y, es la y única para, manera sí. cuando lo que se dice en los medios genera la denostación genera la humillación genera el ridículo público también estamos hablando de violencia por causa de género en el caso de Ingrid yo no voy a repetir lo que se dijo pero lo que se dijo buscaba un linchamiento mediático en contra de Ingrid Coronado que nadie tiene por qué vivir un linchamiento. Una descalificación mediática. Sí, pero porque las leyes están cambiando, pero todos hemos recibido linchamientos de manera a veces injusta. Horacio, Horacio Ingrid vivió un linchamiento brutal. No, ha vivido por, varios. Y por eso yo le aplaudo claro. que dijo, ya no. Basta, se acabó. Esto no está bien y hay que cambiar. Claro, muy bien. Es más, vas, Ricardo. Vas. Ay, no, estamos viendo este un... un... Un, no sé si es un TikTok o es un Instagram donde Ingrid pone eh, tu luz molestará a quienes viven en la oscuridad. ¿no? Confía en ti. ¿No? Y Entonces, eh, obviamente ella no hace, no hace referencia a nadie. al tema, no hace referencia a la situación legal que se vivió el día de ayer en torno a su caso, pero lo sube en su página principal de Instagram, ¿no? Que eh, de alguna manera es un mensaje velado. Yo, eh, es un colofón. Es un yo, colofón. Por eso he venido comentando que esta mujer merece. La paz laboral, el éxito que tiene ahorita y, por supuesto, la paz personal y el reconocimiento como mamá, porque se le señaló en su momento muy fuerte Pero, y ya no más. ¿Sabes qué? Es un bien mayor también. Pa, claro, para no, nosotros no, absoluto, que nos dedicamos absoluto. a los medios, ser más cuidadosos, pero también para muchas para otras todo mujeres el medio, que y han hombres y personas. Pero también, no, no, no. si tu camino es el periodismo de ese tipo... Van a tener, van a seguir. Vas a tener que cambiar. Cajeteándola. O, o, Perdón. o vas a acabar en el tanque. O sea, por ejemplo, Just Stop ahora va a tener que cambiar su discurso. Claro. ¿Qué? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a perder todos esos seguidores que la seguían porque era de cierta manera. Pero ahora a ver qué pasa, ni modo. Sabe? Hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí, el discurso sí, va a cambiar sí, radicalmente. Sí, sí absolutamente. Ah, o sea, pero y lo tiene si que no. hacer. Ah, no sé si va pero a perder es un paso los seguidores. Adelante, ¿no? O sume seguidores distintos. Puede ser. Oigan, mira Ana Paola. Se recu... ¿Qué es tu Dana Paola? Preséntala tú que está Es que Dana Paola les va, les va a platicar, ha estado enfermita en sus pulmones, pero bueno, a través de redes sociales ha estado agradeciendo el apoyo y cariño del público. Es más, entre ellos me sumé yo y dice que está cuidada, que está bien atendida y que pronto estará libre de todo esto. Y dijo, por favor, 2021, ya déjame. Ojo, no, no se trata de COVID ni no. mucho menos, pero sí como una gripa tan fuerte que la tiene muy delicada Ponle de salud, una ¿no? ligera bronquitis. ¿Sabes que a veces se trabaja novio, tanto, novio, se viaja tanto, se no sale tanto? No sé si tenga novio, no, no tiene novio pero trabaja mucho. Y entonces de pronto el sistema inmune te cobra factura. Oye, por ejemplo, estás todo el tiempo cuando estamos en la academia, se fue justamente a hacer este video, este, bueno, el que estaba antes. La madrugada, los hace. se fue, hace cuenta, tres días sin dormir a Yucatán y se regresó a hacer la academia. Es decir, es muy joven, trabaja mucho, pero el cuerpo lo resiente. Tal cual te apapacho, mi Dana, si hay necesidad, yo te consiento y te pongo tu bolsita caliente. Y no, no me gusta para Dana, Paola. No, no me gusta ah, para nada Dana, más Paola. me faltaba eso. Nada más me faltaba eso. Que... Estás demasiado no, no, labregón no, no, no. para Dana, Paola. Estás no, 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 el día de hoy, Cristian Castro está cumpliendo años, es cuarentón, igual que mi Richie, y su mamá, Verónica Castro, Tengo subió esta años, fotografía, no, dice, ya quiero festejar tu cumpleaños, eh, mi amor, ya sabemos que la vida de Verónica Castro son sus hijos, son sus nietos, en eso ha centrado lo más importante de su existencia en esta etapa de su vida, así que felicidades a Cristian Castro. ¿Cuánto talento Castro? en una sola fotografía? Oye, tú eres, tú eres contemporáneo del gallito, Fíjate feliz. que soy un poco más chico que él, también... ¿Ves que siempre Pero te digo con chico. quién he estudiado? Sí, porque sí, soy sí. sureño. Eh, compartimos escuela cuando Cristian debe ser 
tres, cuatro años mayor que yo. Sí. Llegaba en moto, muy pudiente, mi Cristian, muy... todas se morían por él. Cuando iba a la escuela, mi Cristian, porque tampoco ibas tan seguido. No iba, eh, el, ¿El colegio del Green Hills? No, otro ah. donde iban los, los corridos. Ah, ya, eh. Allá. Ya, por ¿Qué? Dios. Ya, tómense un cafecito. No, es que Cristian vivía donde, sí, sí. donde yo vivía, en San Jerónimo. Sí, sí. E otro por acá por el sur. Después sí. lo corrieron de ahí y iba a otro. Sí, porque Oiga. creo que fue dos días. Rápidamente, este... algo que me dio mucha tristeza ¿Qué? es que hace unos días Verónica también subió un mensaje. Si tienen fotos de mi nieto Mijail, ¿se acuerdan los sí, hijos claro. de Valeria Uy, Lieberman? Pásenmelas porque está cumpliendo años y me gustaría Uy. recordarlo. Qué duro pasaje que sí. como medios lo hemos dejado por ahí, pero los nietos de Verónica Castro han crecido sin verlos, a ellos como familia. No cumpleaños, no navidades, no fin de... No, no fin extraños. De año. Qué dolor tan grande. Son unos ¿no? extraños para ella. Efectivamente. Oigan, yo le voy a entrar al reto Lorenzo Méndez. Déjenme decirle es? porque eh, no sé si lo ha bautizado así, pero vean, vean mi Lorenzo Méndez que Qué tenía eh, eh, panza de eh, chelera y barbacoera. Y ahora está fit el muchacho. Bueno, para que veamos que sí se puede. Claro, cuando y... hay voluntad, cuando hay ganas. Después de un divorcio, todos, hombres y mujeres, Ay. como que nos reconstruimos y tenemos que ahora, ir adelante este, también físicamente. Deja, deja un mensaje que va por más. O sea, se ve que no ha llegado a su meta. No. Pero muy bien, Lorenzo. ¿Por qué? Te voy a muy platicar. Bien. Le falta que ya el abdomen se le marque. Ay, pero ya está súper bien. Discúlpame. A ver, a ver. Mira, en la primera sí. foto daba doble placer. Al acostarse y a levantarse. Ahora ya en la última ya está más fit. ¿Qué, qué dije? Ay, Ricardo. Yo creo que es un no, esfuerzo lo, lo... padrísimo sí, el de Lorenzo. Es un ejemplo tantito, que se debe Pero de le, le estoy aplaudiendo. No todos podemos no, estar mameis como tú. A ver, a ver le estoy si aplaudiendo. tú tienes el abdomen marcado, tienes, tienes por qué pedírselo a Lorenzo Méndez. Muéstralo. No, no te lo voy a mostrar, ah, pero ¿verdad? lo tengo bastante. A ver, toca, toca, a ver. toca. No, no, toca. no, el abdomen marcado. ¿Cómo está? Sí, ah, está bueno. bonito. Lo que es que yo no soy Roger que anda Puedo ver tantito yo, que sea, a ver. <risa> Vamos, Laura, allí, por, por de lados con Laura. No se dan cuenta lo que hacen en televisión. No hicimos nada. Así que vivimos el Hexatlón, todos sí. emocionados. Ayer fue una gran noche en Hexatlón. Y justo nosotros, a través de las reacciones que podemos ver en las redes sociales, es cuando nos damos cuenta lo fuerte que es Hexatlón, mi capi. Es un fenómeno, mi lado. Es un, es un fenómeno. fenómeno. Yo, así como yo, pero yo físico. Ay, exacto. Ay, exacto. Ay, es un fenómeno. Pero toda la familia toda se reúne toda. a ver Hexatlón. A, a mí lo que me impresiona es lo de los adultos mayores que son los fans más grandes de Exatlón. Es, es, es increíble. Y dicen las reacciones en redes sociales, las que tiene uno enfrente de la televisión. Por Cómo supuesto. señalas, vas, corres, gritas, te paras de la cama. Ayer uno se vuelve loco cuando llegan las leyendas. Sí, no sabes cual. a quién apoyar. Y justo vamos a ver la Muy reacción fuerte. de este hermosísimo niño que se emocionó tanto con el punto de Playmaker. ¿Y qué? No, vamos a ver. ¿Quién, ap ¿Quién anotó? ¿Quién no? ¿Quién anotó? ¡Ay, qué padre! El... Es emotivo, sí. es emocionante. Ay, que de repente no ves cómo tu trabajo eh, está pues sembrando en muchos niños. Sí. Y que no, que no tienes un fan. Es un tipo, no tiene millones de fans Mucho. porque además es un tipazo. O sea, es Peter tipazo. Parker es, es fan, fan de, de Keno. No, sí, es es, es Max que... Morales. Sí, Son Max la... Morales. Las emociones que surgen de Extratron y también de ver a las leyendas. Qué padre verlos ayer que ya regresaron uh. al show. Pero también tenemos que hablar de las preocupaciones en Extratron. Sí, sí tenemos una taquicardia. Ayer Marcela Yaya sufrió una fuerte caída en los sí, circuitos. Yeah, yeah. Vean el golpe que se llevó, por favor, te lo comentamos. Última rampa, zona de red, arranca de estapa y para abajo. Hay que abrir la compuerta. Maki con ventaja, va a tirar primero. Atención, Pau, caída tremenda, ojalá se encuentre bien. Calma, calma. Es que me iba a apoyar. Y me resbalé. Sí, se lo pongo. Y... No, no duele. 
tobillo? Sí, poquito. Bueno, oiga, no es Marcela, es Paulina la que sí. sufrió la caída sí. del pelo negro. Sí, sí de espaldas no. parecía Marcela. Decía Yeye porque ¿dónde le Yeye? Decía. <risa> y dice, me Yeye todo. Ah, me Yeye todo, me yeye todo. Pau. Esta noche vamos a saber qué pasa con Pau, eh, si regresa a los circuitos, si la llevan a valorar. En fin, es parte del de oficio de Hexatlón, pero... Fue una caída. El oficio de Exatlón. El oficio de Exatlón. Sí, pues sí, sí, del oficio sí, de Exatlón. Sí, sí, sí. Oigan, pero tenemos un gran invitado. Ya teníamos muchas ganas de conocerlo. Sí. Bueno, Ricardo es su amigo. Nos habla maravillas de él, pero verlo en la pantalla siempre nos acaba una sonrisa. Allá están tristes. Nosotros estamos contentos. Él es Alan Mendoza. ¡Bien! Yeah. 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 De, de verte aquí. Es más, yo vete quería, de regreso. Me yo pongo, quería que siguieras en Hexatlón. Ah. ¿Por, qué, ¿Por qué, Alan? Pues primero estoy muy feliz de estar aquí. Primero que nada, primero que nada, buenos días. Primero que nada, buenos días. ¿Qué es, días, ¿qué es, ¿qué es esa este, irrespetuosidad? Sí, exacto, del reclamo. Este, luego, luego el agravio. Exacto. Pero estoy muy, pues primero muy triste, muy feliz. De, tengo muchos sentimientos. Estoy... Eh, no sé, ese día tuve mucha, mucha tristeza y luego los veo y estoy feliz de conocerlos, ver a Richie. No mi hermano, a ver, no yo dormido, te voy a recibir primero con no la pregunta dormido. que todos queremos hacer. Eh, el equipo rojo cuando tú sales, eh, se crea una polémica y una molestia porque creen que hay una estrategia para que se vaya Spartacus, lo creemos todo ahorita, nos aclaras. Y Jair, tu gran amigo Jair, te termina eliminando cuando solo te quedaba una vida. ¿Estás molesto por eso? ¿Crees que Yair no debió de haber hecho eso? ¿O crees que son gajes del oficio de Exatlón? Fíjate que, o sea, no estoy molesto realmente porque desde la, desde la ceremonia, eh, y yo lo tengo claro, afuera somos, somos amigos, me ha pasado mucho en el fútbol, yo tengo muchos amigos y luego me toca enfrentarlos y obviamente en el fútbol no voy a dejar que pase, oye, eres mi amigo, pues, mi capi, claro. pásale, haz gol. No, por favor. Pues no, o sea... Tienes que saber que la, lo del juego es del juego y afuera, pues, otras cosas. Y al final, pues, no sé si el destino, que le tocó que, que Yair justamente fuera el que, el que me sacara. Pero había duda justamente del equipo, decían, es que no sé qué se dijeron justo antes de esa última sí, carrera. Sí, sí. ¿Se dijeron algo? No, fíjate, fíjate que no, realmente cada carrera yo le decía a Emilio y a, y a Yair, eh, dale con todo. Lo único que nos decíamos era, dale con todo o eh, échale ganas, no sé, como muchas cosas de, de precisas, como de esfuerzo. Ok, no era y nada ya, planeado, no, no, nada de que... Okay. Nada, nada. Hubo una discusión, porque nosotros la pasamos aquí, en donde, le, en, donde en complot estaban diciendo que Yair jugó en tu contra, porque Yair como si tuviera el encargo de salvarte. Ajá. ¿Tú sabes algo de esto? No. No, no, no o sea, realmente... Mira, estratégicamente no, no hay nada. O sea, no era como vamos a juntarnos Jair y yo contra Emilio. No, no nada más quería no. que saliera Espartacus, pues, que está claro, porque no. Es, no es mala onda, es el que menos tiempo claro. tenía ahí. Entonces, o sea, eso iba, que estratégicamente no había nada, pero como equipo nos, nos convenía tal vez quedarnos los que teníamos más tiempo. Porque Emilio obviamente tenía menos tiempo, conocía menos, los azules incluso lo agarraban de repente para, para intentar dar un punto. Entonces, como que en general nos convenía eh, quedarnos eh, Yair y yo. Pero luego, pues como que yo empiezo a fallar, Yair también el primer punto que va contra mí. Se salva se, Esparta. Ah, se salva, entonces estás como viendo ahí las cosas y yo empiezo pues como a ver, a ver, eh, sí estaré, sí está bien que esté aquí, eh, claro. cosas que me haya venido yo al duelo de eliminación, que me haya yo postulado. Veo los puntos y digo, ya estoy con una vida, ¿qué hago? Le, me toca contra Ay, Yair. Hijo de eso. Y luego entiendo el punto de Yair. Yair te daba, que le quedaban dos vidas. Y a mí una. Y ahí eh, perdía esa y él a la final contra Esparta. Contra sí, Esparta sí, sí, sí. Y Emilio tiró muy bien, estaba tirando muy, muy bien. Entonces, hay un punto en el que Yair seguramente dijo, pues, que lloren en su casa, sí. que lloren. Oye, hubo, o sea, dices que no hubo estrategia, pero ¿crees que debió eh, existir una mejor estrategia para que Esparta se hubiera ido a ALB? Claro. Belea. Belea, perdón. Ya venido a venga la Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ya venido a Belea. La dislexia. ¿no? Sí, perdón. <risa> eh, pues seguramente sí. Realmente eh, sí. yo esa noche la pasé, la pasé mal porque dije, bueno, pudimos haber hecho muchas cosas mejor. Eh, incluso si lo hubiéramos pensado como estratégicamente, sí. realmente así estratégicamente, pues sí pudimos haber hecho algo mejor. Oye, yo te, eh, mira, te vamos a, ver, a presentar adelante, la Biblia de Exatlón. Todos sus compañeros que han salido han puesto, ¿cómo le dices, mi El mandamiento. 
el mandamiento. No puede faltar. Puede, puede echar sí, un... No, no te no, puedes copiar. Inspírate no te puedes nosotros, copiar. sí. No, no, para espiarlo no, no. nomás. Para sí. ver ah, bueno, es. Va, Capaz si uno dice, ah, Alan. Uno es... nomás hizo un dibujo, no sabes qué ver. Sí, no. Puso su huella digital. Pon, pon tu frase que te caracteriza. Déjate huella en todos tus compañeros. Estaban súper tristes en tu sí, salida. Hombre. Lloraron. Hasta los es azules. Que, hasta, hasta los, los azules. azules. Sí. Es que decían también que eras el pegamento del equipo rojo. Es que mientras vas escribiendo, decirte que de verdad. Pero ¿qué tengo que escribir aquí? Una frase que te acompaña. Una frase célebre de Exatlón. Por ejemplo, la mía es si pasa por tu vida. ¿Cómo era, Capi? Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. En lo que escribes, sí estamos de acuerdo. O sea, el aguileón. No puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? El aguileón. Déjame Dynamom, la bestia, campeón del mundo. Y tú acabaste con el peor apodo en la historia de Exatlón. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Estamos de acuerdo. Era importante. Era importante que lo reconocieras. Compite con Power Pony también. No, eso sí es uno de los peores. Alan, pues ganaste la experiencia de estar en Exatlón, lo disfrutaste. Hermosísima muchísimo. participación. Sí, Dejaste huella verdad, en tus sí. compañeros la y a eso sí. se viene esta vida. Claro, yo, yo fui muy feliz. Eso El no amor lo, de eso todos. No lo, no lo puedo negar, la pasé muy bien, conocí mucha gente muy buena y yo realmente me divertí cada día y, y lo disfruté muchísimo. Bueno, mientras sigue escribiendo, como que ya se hambre, ¿no? Ya como que tenemos... Sí. Vamos a ver qué están haciendo en la cocina. Vamos para allá, por favor. ¡Mariano! Gracias. ¡Hey! 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 Bandita, ¿qué tal un día el pambazo conoció a las carnitas? Oh, oh, ¡Qué delicia! Es la curaron. historia de un amor como no hay otro igual. Oh. Juntos presentamos Pambazos de Carnitas. ¡Viva México! ¡Viva! Este bello es un del sabroso es para usted y su familia y comienza así. Caray, con un relleno que grita fuerte, ¡Viva Michoacán! Sin duda, ya nos espera el sartén caliente saliente de él. Vean nada más que delicia para recibir a la doña de la cocina mexicana. ¡Cebolla! Vean que este sonido pone de buenas oigan. Sí. Sin duda pone de buenas. Escucha la cebolla perfectamente. Dejemos Empiecen, que se cocine. No se <ríe> dele, 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 sabroso. Ya empezamos. Importante, sí. vamos a cocinar. Usted ya lo sabe, doñita. Simplemente es un recordatorio aceite, amable. Dejar que tenga día. suficiente aceitito, mi patito. Y además de eso, que se cocine muy bien la cebollita. Uf. Para tener mejor sabor, también el aroma es mucho más suave. Y una vez que la cebolla ya está bien así tronadita, entonces sí vamos a agregar a estas estrellas. Oh. ¿Y se trata de quién? Carnitas. 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 Yo le sugiero acá el sobrantito. Mm. Recuerden que el pambazo le va a dar volumen. Además, también el pambazo pues llena, satisface. Sí. Entonces, esto le va a quedar muy bien si le sobran carnitas del día anterior. ¿Quedó claro? Sí. Bien, buenas. Bueno, mientras estos muchachones se conocen íntimamente, Ahora nosotros vamos a invocar ah. al espíritu, sí, a la fuerza, al color del pambazo. ¿Y lo hacemos desde dónde? Desde el comal. comal. <ríe> Ahí está. Primera que ya nos espera, la doña, bueno, dos aromáticos por excelencia. ¿Y se trata de quién es? ¡Cebolla y ajito! Ya va a pasar. Se, sí, está ahí, está toradillo. Cebolla y ajo ya nos esperan Cebolla de este lado. Ajo, bien. Perfectamente asaditos. Y además de eso, también, ay, que su chile guajillo. Uy, guajillo. Porque somos mexicanos. Sí, chile, chile guajillo. Guajillo asado, desvenado y suavizado en agua caliente. Ven nada más que locura. Chile. Lo queremos mucho, lo queremos muchísimo. Bien. Junto con Siempre Fiel. Eh, eh, la sal y pimienta, ¿qué? Orégano. 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 Ellos solitos, orégano viene para acá con nosotros. El orégano, junto con. ¿Qué está el otro? Caldo, caldo de pollo. Caldo de, sí, caldo sí. de pollo. Caldo de pollo. Caldo de ¿Qué está aquello? Caldo de pollo. Vamos por acá, que con su caldo de pollo. Y entonces sí, mi Penélope, ahora sí, ¿de quién hablabas? De sal y pimienta. Eso, vamos a agregar que su sal y su pi, 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 pimienta. Y después de esto, así es, porque Dios lo pide, es momento de un éxito para... Continuar con esta receta porque comienza, caray, adrenalina y suspenso. Ah. La operación pambazo. Vamos. Es muy fácil. El éxito actual que usted se va a echar en la licuadora ya nos espera de este lado. Pero ¿quién está por acá? Está colado, está colado, ya. Está. Ya lo Pasamos colamos, la exactamente. Entonces vamos a tomar el pambazo, pan pambazo que está acá, mi Charlie, querido. Justo de este lado. Ahí le cuento, jovenaza, jovenaza. Uy. ¿Y dónde encuentra este pan? Muy sencillo. En, en el mercadito o en su supermercado favorito, siempre lo va a encontrar en el supermercado. 
supermercado. Bien. En su panadería favorita, bajo pedido. Entonces, mm. hágalo un día antes, con esa antelación. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar por mitad y va a tomar la parte alta del de pan. Ahora, mi Charlie, por acá venimos de este lado porque después nos espera ya en un recipiente ah. que su pan, la parte alta. Y después mi patito me va a ayudar a colocar aceite directamente en el sartén. ¿En este? Por favor, deje que la barriga se le llene bien de qué? De yeah. el tono del adobo. Uh. ¿Ya lo vio? Ahí está. está y una vez que andamos por ahí, entonces sí. ¡Ay, papi! Vaya, vaya, vaya. Nuevamente eh. tomamos la parte baja. Mande, mijo. Ahorita que vienen las posadas... Para la cruda está buenísimo esto. <risa> ¿No? ¿Lo dices por experiencia propia, Bigulito? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Sí, porque está, ¿no? Porque está picosito, es papi. Y ahora, de ahora en adelante viene mucha fiesta, por eso. Eso. Sí, sí. Y además de eso, colocamos ambas partes, la parte alta y la parte baja. Después, por favor, así es como usted va a lograr tener un puestito de pambazos en casa. Vea, toma que su crema. ¿Queremos crema? Sí. Después, nos quiero oír gritar, familia. ¿Qué más queremos encontrar? Carnitas. Carnitas. Nada más el sobrantito para lograr aprovechar oh. toda esta belleza que viene directamente, ya sabe, de distintas partes de, de, de México, pero además también principalmente de Michoacán, que es en donde se cree, sin duda, que se crearon nuestras cebolla carnitas. Cebolla y cilantro me encantaría encontrar Eso, ahí. vamos a agregar que su cebolla, Ajá. wow, y que su cilantro. Sí, sí, claro. sí, sí, cilantro. Pero además, ¿qué no puede faltar, chavos? Más la, alta. La, la, Eso, mira, hasta mi abuelito lo sabe perfectamente. Y de esa manera le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de un pan Vaso de carnitas. ¡Wow! Además con doble altura. Vea esto. ¡Qué locura! Bueno, familia, seguimos aquí en Venga la Alegría. ¡Ay, delicioso! Gracias. Y ya estamos aquí muy contentos para decirles que Olga Mariana esta vez nos lleva a conocer la obra del reconocido artista César Menchaca, quien ha sido reconocido a nivel internacional. Lau. ¡Ay, qué rico, Willy! Provechito. Así es, no solamente internacional, incluso el cantante Maluma posee una pieza de su colección. En exclusiva para Venga la Alegría nos presenta su pieza Quetzalcoatl de 24 metros, impactante. Presenta nuestro país son nuestros colores, nuestro arte. Esto es arte guirárica y uno de sus más grandes impulsores es César Menchaca. Hacemos arte mexicano, que siempre el objetivo fue levantar este arte del piso y llevarlo a donde se merece, a los mejores lugares. Y van a encontrar una pieza en bronce con Swarovski, que esto no es arte guirárica, eh, lo hacemos en el estudio y esto es una pieza para... Dubai. Esta pieza que tenemos aquí también tiene su propio brillo. Entendamos que las Shakiras son cristales. Estuvimos en Nueva York, en Rockefeller Center, rompió récord que solamente comparado con el incendio de Navidad, la cantidad de gente que estuvo en la exposición. Maluma incluso tiene una pieza suya. Maluma tiene una Tom Cruise tiene una pieza de nosotros. Vamos a entrar al taller y todo tiene un proceso. Tener esa vibración eh, positiva, ¿no? El arte es un suspiro del alma. ¿No? Y el arte es esto que están viendo aquí. Y mira, esto es parte de una exposición. El jaguar habita su hábitat natural es desde Estados Unidos hasta Brasil. En Estados Unidos se ha declarado ya extinto. En México ha bajado su población y traemos estos guerreros con todo el power, ¿no? Sí, Ese es el, el pies del sol, el, el, el Quetzalcoatl, ¿no? Todo lo que es la fuerza de nuestra cultura y son 16 jaguares que cada uno con su color, con su forma, este está al acecho, ¿no? Toda esa energía, todo ese cuidado en la naturaleza. Son 42 obras y 6 años de trabajo y más de 100 millones de chaquiras y muchas horas y muchas y muchas, muchas horas. Tenemos la fortuna de tener la exclusiva de esta imagen. Esta es la pieza más grande que ustedes han hecho de 24 metros y es Quetzalcoatl. Tiene cerca de 10 millones de chaquiras. Son cerca de mil escamas. Quetzalcoatl es el, es el guardián. Entonces, toda la serpiente, todos los alacranes que encuentran son guardianes, sabiduría, guías. Significa mucho la, la combinación de los colores de la Shakira. En esta pieza manejamos mucho lo que es la, la energía, mucho los rojos, que es eh, 
eh, nuestro abuelo fuego especialmente. Esas florecitas que se ven constantemente, pues es parte fundamental de su cultura. Según nuestros ancestros, tiene mucha historia lo que es el peyote y nosotros lo representamos más este, especialmente como familia. Yo soy a, eh, un rinconcito de la Sierra de Durango. Sentimos un, un gran orgullo por lo que hacemos. Cada una de las obras de Menchaca está hecha por esta gran familia de mestizos y, y guirraritaris. En las redes sociales estamos como menchaca.studio. Muchísimas felicidades. mejor juego en la televisión que se llama van empatados van empatados uno a uno vamos a ver quién va a desempatar la semana en este partido Laura allí no voy a regalar nada una vez más ahí está comienza el señor de lentes dónde está me toca cantar por si quiere ponerse Sergio. Ah, 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 querido Roger, sí. los favoritos Forever que te mandan un saludo, hicieron un video gracias. en cámara lenta. Sí. Lo hiciste bien, Roger. Muchas que gracias. No te pongan presión. Sí. Ahí está en YouTube, vean la repetición, vean la repetición. Oh, dos, 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 cuatro. 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 Canta, canta el chino y yo, ¿eh? Hoy canto, Camille, te cubrieron. Navidad, ¿no? Eh, por los tapones, los tapones muy Ya mandé llamar. Listo, Rich. 20 segundos. Ahí está, Sergio. Eso está increíble. Felicidades, 20 segundos, corre tiempo. Ahora. Canción. Ok, dos. La primera. Mil. 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 Mil navajas. Punto. Laura. Espectacular. A votar, a votar, a votar si quieren que lleguemos a la final. ¿No pueden votar por mí? ¿No pueden votar por mí? ¡Sí! ¡Voten, voten! ¡Voten, voten! ¡No, no! ¡Te gustan mis ¡Te gustan mis ¡Te gustan Y le toca María Candelaria. ¡Vamos, Lau! ¡Ahí toca Willy! ¡William! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Espera, él. La segunda. ¿El mágico? El, el, el maléfico, eh, magia, el, el, el malo, el, mal, el, sigue. el mago, el mago de, de la, de la, de la, el mago de las voces, el mago de las... Tiempo, no adivinaron. El mago de las mentiras. ¡Es punto! Física despierta, física despierta, física de, 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 física
¿Cómo está 2022? ¡Qué pinche Tenemos lo que vamos a hacer. Ahí está. Oigan, repito, repito, William Valdés, está ahí el código QR. Saque su celular, escanea el código QR en los votos. Sí. Como si le fuera a tomar una foto a la televisión. Del cuadrito que hay en la esquina, un cuadrito ahí extraño es el código QR. Le apunta ahí. Le pica ahí. Y automáticamente se va a abrir y usted puede votar. Corta Si tiene la aplicación, si tiene la aplicación, si no la tiene, bájala. Sí, y aparte es gratis la aplicación, ¿eh? Vamos, Willy. Vamos, Willy. Ay, 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 cuatro. Puede partir. Raro, pero no lo escucha. Sí, ya no es dado, ya ya aparece. Listo, Willy. Es pelota. 20 segundos para adivinar. Corre tiempo. No tiene que partir. La primera, segunda, bello, bello, belleza, 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 belleza,
punto doble. Existe, la tábata de la suerte existe, muchachos. Se adivina. Pues es que hay que hacerlo igual. Pues es que... Punto doble, se adivina. El caballo de tabatita. Vamos. 20 segundos, corre tiempo. Ahora. Son seis. La primera. Yo. 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 No, yo no te pido amar. Yo no te, 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 yo te pido la luz. Voy. Punto. Marcador. A las 6 de la tarde en seis. punto para sacar uno, por supuesto. Uriel Estrada, Línea Hernández y su servilleta él. ¡Alex Clavo! Con las notas más impactantes de la televisión. ¡Vamos! ¡Préstale a su tarde! ¡Lanzo de juego! Pero no sé, güey. ¡Eso! ¡Se adivinan! ¡Vamos, vamos! ¡Ese nos va a vibra! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Lista, güera? Sí. Punto doble. 20 segundos. Corre tiempo. Ahora. La segunda. El juez. El pago. Punto. Saludos, saludos. Esta noche los espero a las 7 por la más, 7.2 de tela abierta con el objeto del crimen. Ahí está, no se lo pueden ver todos. Dos, 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 la primera. Rojo, rojo, blanco. Este día. Mano, mano, mano. Dedos. 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 Muñeca. Mover. Pintar. Película. Estamos perdidos, Sergio. Cantando. Grabando. No sabemos qué es. Pensando. Pensando, Pidiendo. ¿Quieres que Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve su silla. Ese botecito, ese botecito. Diez segundos. Ay, diez segundos ¿Tienes problemas? 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 ¿Tienes
producción que es la de Imperial, por favor. ¿Por qué? ¿Qué dices que la producción? Es la segunda vez que se Es la segunda vez. No, es la segunda vez. Fue displicencia. Le encanta el que se lo haga. Respeto al juez, por favor. Respeto al juez. Respeto al juez. Vamos, Mariano. El que se queja del tiro, miren, el que se queja del tiro. Mariano. Sí, Mariano. Sí, Mariano. Sí, Mariano. No, 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 William Valdés. Venga, Willy. Oiga, William no quiere. ¿Por qué lo obliga? Porque le tocó Mira, cinco. Porque es mi amigo de mañana. Confíe. En mi defensa, <risa> ni aunque lo adivine, vamos a ganar. Entonces, Pero lo peor es que te va a tocar vamos. la historia Pero no de Wichi No, no llegues como... Ey, 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 sé no positivo. No llegues como perdedor. Tú llegas como ganador, hoy vengo, papi. Hoy vengo con todos. No, Veinte segundos. Ganador, tiempo. Retorno a Atlanta. Cuatro. La primera. Trabajar. Trabajador. Sí, ¿en serio? De tus besos. Trabajando por tus besos. Soñando por tus besos. Escrabo por tus besos. ¡Sí! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban no, 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 los dos. Pero evitamos un conflicto con este último punto. Favorito, ocho gana el favorito.